Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 Una decisión bien pensada Por esos días, llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. En su camino a Jerusalén, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron a los que han creído en Jesús pero que no son judíos debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo, Amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo quienes contaron las maravillas y los milagros que por medio de ellos Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos, Amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los erigió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrá a mí, y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios, yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos. Que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. 
Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. La carta. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso, y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso, hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros, nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé se separan. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, Regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo así que terminaron por separarse Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre por su parte Pablo eligió a Silas como compañero luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. Hechos 